ప్రియులైన పిల్లలకు క్రీస్తు చేసిన శుభం పలికి తెలియజేసేది మనం ఎంటర్ అయిన దగ్గర అడుగు పెట్టిన దగ్గర సాతాను అడుగు పెడతాడు దిస్ ఈజ్ ద టాప్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ న్యూస్ మనం ఎందులో ఉన్నాం ఒకవేళ మనం యూట్యూబ్లో ఉన్నాం అనుకోండి అందులోకి వచ్చేస్తాడు అందులో ఆపేస్తాడు ఓకేనా ఇంకేదైనా మహాకార్యక్రమాలు చేశాను అందులోకి వచ్చేస్తాడు ఎందుకంటే మన వెంట తిరుగుతున్నాడు వాడు యేసుక్రీస్తు వారు శిష్యులతో మాట్లాడుతుంటారు యోహాన్స్ వార్త పద్నాలుగో అధ్యాయం ముప్పై వచనం దయచేసి పిల్లలందరూ చూడండి యేసు ప్రభు ముగించేస్తున్నాడు అంతవరకు మాట్లాడాడు యేసు ప్రభు శిష్యులతోటి ఇక నేను మీతో విస్తరించి మాట్లాడను ఈ లోకాధికారి వచ్చిచున్నాడు ఈ లోకాధికారి వచ్చిచున్నాడు అన్న దగ్గరికి వస్తున్నాడు మనం ఇక్కడ గుంపుగా ఉన్నాం కదా మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా పరలోక సంబంధమైన ఎన్నో సంగతులు మీకు బోధిస్తున్నాను కదా వస్తున్నాడు మన దగ్గరికే ఈ లోకాధికారి వచ్చిచున్నాడు వచ్చిచున్నాడు నాతో వానికి సంబంధం ఏమీ లేదు నాకు వాడు నన్ను ఏం చేయలేడు వాడు నన్ను ఏం చేయలేడు కానీ ప్రాబ్లం మీతోనే నాతో వానికి ఏమి సంబంధం ఏమీ లేదు ఆయనను నేను తండ్రిని ప్రేమించుచున్నాను నేను తండ్రిని ప్రేమించుచున్నాను లోకము తెలుసుకునేట్లు లోకము తెలుసుకున్నట్లు తండ్రి నాకు ఆజ్ఞాపించినది నెరవేర్చుటకు తండ్రి నాకు ఆజ్ఞాపించింది నెరవేర్చటానికి భూమి మీద ఈ జీవితంలో నేను ఇలాగూ చేయుచున్నాను నేను ఇలాగ చేస్తున్నాను ఇదంతా వాడికి కూడా తెలుసు లెండి లెండి ఇక్కడ నుండి వెళ్ళుదు ఇక్కడ నుండి వెళ్ళుదము లోకాధికారి వచ్చిచున్నాడు నాతో వానికి సంబంధం ఏమీ నాతో వానికి పని లేదు లెండి ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోదాం లెండి ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోదాం అంటే సాతానుకు జడిసి యేసుక్రీస్తు వెళ్ళిపోవటం లేదు వాడు వచ్చి యేసు మాటలు విన్నవారిని పాడు చేస్తాడు తన శిష్యుల కోసం అపస్థుల కోసం తన ఫాలోవర్స్ కోసం యేసుక్రీస్తు వారు ఈ జాగ్రత్త అనేది తీసుకుంటారు ఇది యేసుక్రీస్తు సాతానుకు జడిసి వెళ్ళిపోయాడని అనుకోకండి నాతో వాడికి ఏ పని లేదు నన్ను వాడు ఏం చేయలేడు చేసేదల్లా మిమ్మల్ని ఏదో తిపిరీలు పెడతాడు ఏదో మాయ చేస్తాడు ఏదో గొడవ చేస్తాడు ఏ అనుమానాలు పెడతాడు ఏయో సందేహాలు పెడతాడు మీరు పాడైపోతారు అందుకే మీ గురించి పదండి మనం వెళ్ళిపోదాం నేను మిమ్మల్ని కాపాడుకోవాలి పదండి ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోదాం లెండి మనం ఇక్కడ నుండి వెళ్ళుదాము వెళ్ళుదాము వెళ్ళిపోదాం వెళ్ళిపోదాం అంటున్నాడు చూడండి వెళ్ళిపోదాం అంటే మిమ్మల్ని కాపాడడానికి కోడిని గెద్ద ఎత్తుకు వెళ్ళిపోలేదు తల్లి కోడిని ఎత్తుకొని వెళ్ళిపోలేదు గెద్ద పిల్లల్ని ఎత్తుకు వెళ్ళిపోతాయి అందుకే అది కిందకు వస్తున్నప్పటికే పిల్లలందరినీ రెక్కల కింద పెట్టేసుకొని కూర్చుటిపోద్ది అప్పుడు దానికి అందదు ఏ పిల్ల అందదు తల్లిని ఎత్తలేదు గెద్ద కనుక యేసుక్రీస్తునే చేయలేదు యేసుక్రీస్తు దగ్గర ఆల్రెడీ వెళ్ళిపోయింది వర్క్లోకి దిగే ముందే ఆయన ఉపవాసం చేయడానికి వెళ్ళాడు కదా అక్కడికి వెళ్ళిపోయింది అతన్ని ఏమంటుందో ఆయన దగ్గరికి వచ్చి నువ్వు దేవుని కుమారుడు కదా నువ్వు దేవుని కుమారుడు కదా నువ్వు దేవుని కుమారుడు కనుక ఈ లోకం అంతా ఒక నిమిషంలో చూపించింది చూపించి అక్కడ ఒక మాట ప్రయోగించింది మత్త ఇసు వార్త నాలుగో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచ్చిన నీవు సాగిలపడి నువ్వు నాకు సాగిలి పడు నాకు నమస్కారం చేసి నాకు నమస్కారం చేసేసావు అనుకో వీటన్నిటినీ నీకు ఇచ్చేదనని ఆయనతో చెప్పగా ఏవన్నిటినీ ఈ లోక రాజ్యములు అన్ని లోక రాజ్యములన్నింటినీ లోక రాజ్యాలన్నిటి పెత్తనం అది కైవసం చేసుకుంది ఎందుకంటే దేవుడు అమ్మమ్మ పిల్లల దగ్గర నువ్వు ఏమనొద్దు పిల్లల్ని ఏమనొద్దు అని దానికి ఏమి షరత్తు గీయలేదు యోబుకి పర్మిషన్ ఇచ్చాడు దేవుడే నువ్వు వెళ్ళు ప్రాణం ముట్టుకోవద్దు ఏం చేస్తావు చేయి అలానే లొంగిపోయి మారిపోయేటంత వాడు బలహీనుడు కాదు నా కొడుకు ఛాలెంజ్గా నిలబడ్డాడు ఆయన ఈరోజు మన మీద కూడా ఛాలెంజ్గా నిలబడతాడు సాతాంతో నా పిల్లల్ని నువ్వేం చేయలేవు 
ప్రాణం తప్ప ఇంకా ఎన్ని కష్టాలు పెడతావు పెట్టు మాట్లాడకుండా చేస్తావా చేసేయి వెళ్ళకుండా చేస్తావా చేసేయి కానీ నన్ను విడిచిపెట్టరు నా పిల్లలు లోకరాజ్యములన్నిటినీ చూపించి అవన్నీ నాకు అప్పగింపబడి ఉన్నాయి అంటే లోక నాలుగు ఆరులో లోక నాలుగు అజి ఆరు వచ్చిన వాళ్ళు లోకరాజ్యములన్నీ చూపించి ఈ అధికారం అంతయు ఈ అధికారం అంతయు ఈ రాజ్యముల రాజ్యాల మహిమ నీకిత్తును నీకు ఇచ్చిస్తాను అది నాకు అప్పగింపబడి నాకు అప్పగింపబడి దీనికి ఎవరు అప్పగించారు యోగి గారిని ఎవరు అప్పగించారు దేవుడు అప్పగించాడు దేవుడు అప్పగించాడు కనుక లోకరాజ్యాలన్నింటినీ ఎవరు అప్పగించారు దేవుడు అప్పగించాడు సాతానికి యేసు ప్రభు దగ్గరకు వచ్చి ఏం చేయాలని చేస్తుంది లోకరాజ్యములని నాకు అప్పగింపబడి ఉన్నవి అది ఎవరికి నేను అది నేను ఎవరికి ఇవ్వాలనుకుంటే వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తాను కానీ నువ్వు నా పాదాభివంతం చేసి నీకు ఇచ్చేస్తాను అన్నాడు ఈరోజు మనం విస్తరించిన పదజాలాలు మనం వాడుతున్న పదాలు మనం వాడుతున్న మహాజ్ఞానం మహాజ్ఞానం సంగతితో డబ్బు ఉన్నవాడి దగ్గర నుంచి అధికారి దగ్గర నుంచి నాయకుడు దగ్గర నుంచి ప్రపంచ దేశాల నాయకుల దగ్గర వణుకు పుట్టిస్తున్నాం ఒక్కొక్కడికి వణుకు కనుక వాడు తట్టుకోలేకపోతున్నాడు ఎందుకంటే వాయుమండల సంబంధ అధిపతాడు అసలు పైన పైదంతా ఎవరికి హ్యాండ్ ఓవర్ చేశాడు ఇప్సుపత్రి గారు రెండో అధ్యాయం మీరు వాటిని చేయచు వాయుమండల సంబంధమైన అధిపతిని అధిపతిని అనగా అనగా అవిధేయులైన వారిని అవిధేయులైన ప్రపంచ మానవాళిని ఇప్పుడు ప్రేరేపించు శక్తికి అధిపతిని ఇప్పుడు ప్రేరేపించు శక్తి దాందే పవర్ దాందే ఇప్పుడు ప్రపంచ దేశాల మీద పవర్ దాందే నా పిల్లలు ఏమైనా నిరుత్సాహ పడకండి ఎందుకంటే మిమ్మల్ని చూస్తుంటే చాలా జాలేస్తుంటదరా ఆ పోస్తులు మీలాంటి వాళ్ళే కదా పాపం ఎస్ క్రీస్ దగ్గర ఉన్నవాళ్ళు వచ్చారు ప్రభు ఏం ఏం చెప్పమంటావు లోకాస్ వార్త ప్రభు ఏం చెప్పమంటావు పదాధ్యాయం ఏం చెప్పమంటావు ప్రభు ఆ దయ్యాలు నీ పేరు చెబితే గజ 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 ఆడిపోతున్నాయని పాపం చాలా ఆనందంతో పదాధ్యాయం లోక స్వత పదాధ్యాయం పదిహేడు వచ్చిన నీ పేరు చెప్తే చాలు అవి పోసేసుకుంటున్నాయి అని చెప్పారు శిష్యులు అప్పుడు యేసు క్రీస్తు వెల్ వెరీ గుడ్ ఏమనుకున్నారు వాడు నేనంటే అని అనలేదు ఆయన ఆయన ఏమన్నాడు ఆయన ఏమంటున్నాడు చూడండి పదిహేడు వచ్చిన ఆ డెబ్బై మంది శిష్యులు ఆ డెబ్బై మంది శిష్యులు సంతోషంతో తిరిగి సంతోషం ఓ ఎంతో ఆనందంతో వచ్చేసి ప్రభువా ప్రభువా దయ్యములు కూడా దయ్యములు కూడా నీ నామం వల్ల మాకు లోబడి మీరు చెబితే మాకు దాసోహం అయిపోతున్నాయి అన్నారు అని చెప్పగా అని చెప్పారట అప్పుడు ఆయన సాతాను మెరుపు వలే దానికి దీనికి సంబంధం ఉందండి బాబు కనీసం ఎప్రిషియేషన్ అయినా చేయాలి కదా యేసుక్రీస్తు వెరీ గుడ్ వెల్ డన్ మై చిల్డ్రన్ నిజంగా ఈ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ మై చిల్డ్రన్ అని అనాలి మిమ్మల్ని చూస్తే గర్వపడుతున్నాను నేను నిజంగా దయ్యాలు మీకు కూడా నా పేరు చెప్పగానే మీకు కూడా ఏం సాష్టాంగ పడుతున్నాయంటే అని అనాలి అలా కనకుండా మెరుపులే ఆకాశం నుండి వాయుమండలము నుంచి పడుట చూచితని ఎవరి కోసం ఇలాంటి చిన్నులన్నీ మీరు చేసి దయ్యాలు వదలగొట్టడం స్వస్థత చేయటం ఇవన్నీ చేస్తున్నారు కదా వీటన్నిటినీ ఆపడానికి వాడు దిగాడు మీ పనులు అంతం చేయటానికి వాడు దిగాడు అంటున్నారా నా పిల్లలు సాతాను మెరుపు వలే ఆకాశము నుండి పడుట చూచితని మీరు ఈ మాటలు చెప్తున్నారా నా పక్క తిరిగి చెప్తున్నారా నా కనబడిపోతుంది దిగిపోతుంది అది మెరుపులా దిగుతుంది కిందకి సార్ ఆ నక్షత్రం రాలిపోయినప్పుడు అర్ధరాత్రి ఎప్పుడు కనబడతాం మనకి దేవుని పిల్లలారా జాగ్రత్తగా ఉండండి బహు జాగ్రత్తగా ఉండండి బలమైన వారులారా ఇంకా ఇంకా జాగ్రత్తగా ఉండండి ఎక్కడ మెలికట్టాలో అక్కడ మెలికట్టింది అందుకే శిష్యులతో అంటున్నాడు దిగింది ఎందుకు దిగుతుందంటే కింద చెప్తున్నాడు వాళ్ళకి మేలుకొలుపు సాతాను మెరుపు వలె ఆకాశం నుండి పడుట చూచితిని 
ఇదిగో పాములను తేలను తేళ్లను త్రొక్కుటకును త్రొక్కుటకును శత్రువు బలమంతటి మీదను శత్రువు బలమంతటి మీదను మీకు అధికారం అనుగ్రహించి అధికారం ఇస్తున్నాను నీవు నిలబడినంత వరకు నీకు హాని చెయ్యదు ఈ పాములు తేళ్ళు అంటాడేంటి పాములు తేళ్ళు అంటాడేంటి కరబట్టుకుంటే చచ్చిపోతారు రెండు కాదు పాముకి తలలో ఉంద విషయం తేలుకు తోకలో ఉంద విషయం ఈ రెండు విషయాలతో కలుపుకున్న వాడే నరుడు తల నుండి పాదాల వరకు రెండు విషపురుగులే రెండు కూడా పాముకి తలలో ఉంది తేలికి కొండెం తోకలో ఉంది తాప్తు పోవటం మీ తలకాయ నుంచి కాళ్ళ వరకు ఈ మనుషులు ఉన్నారే వాళ్ళకి ఆ విషం ఎక్కిపోయి ఉంది ప్రపంచ మానవ జాతి విషపూరితమైపోయింది విషపూరితం చేసేసాడు ఇప్పుడు మనం ఆ విషాన్ని వదలగొట్టడానికి నిలబడితే ప్రపంచ దేశాలు ఊరుకుంటాయా ఎక్కడ వరకు వెళ్ళాలో అక్కడ వరకు మనం వెళ్ళిపోయాయి సాతాను వాళ్ళందరినీ రెచ్చగొడుతున్నాడు ఏం చేద్దాం ఎందుకంటే శాటిలైట్ ఛానలు శాటిలైట్ ఎక్కడుంది వాయుమండలంలో ఉంది అది కూడా వాయుమండల అధిపతి శాటన్ ఎవరు వాయుమండల అధిపతి మరి చిన్నది కంటికి కనిపించలేనంత శాటిలైట్ ఊదేస్తాడు అయితే అదే శాటిలైట్ వల్ల నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ 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 దాని వర్క్ అంతా డెవలప్ అవుతుంది శాటిలైట్ని ఏమైనా చేయగలడువాడు కానీ శాటిలైట్లో ఉన్న హండ్రెడ్ పవర్ కూడా నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ 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 అన్ని శాతాను సంబంధమైన క్రియలే పాటలే డ్యాన్సులే బూతులే నేరస్తుల చరిత్రలే ఘోరాలే కనుక దాన్ని ఏం చేయలేదు ఆఫ్టాల్ పిన్ని పెట్టి మనది ఇలా లేపిస్తే లేచిపోద్ది దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ శాటన్ కింగ్డమ్స్ అన్ని ఈరోజు ప్రపంచ దేశాలన్నీ వాడి కింద ఉన్నాయి వాడేం చెప్తే అయ్యే జా నడుచుకుంటారు వాడు చాలా దానికి విధేయు లేని పిల్లలు నా పిల్లలందరూ హ్యాపీగా ఉండండి అందుకే మనది ఈ ఛానల్ని డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ జైశాలి డాట్ టీవీ ఈ వెబ్ ఛానల్ని ప్రపంచ పరిచయం చేయండి ప్రపంచ పరిచయం చేయండి అయితే దీన్ని కొడతాడు అంతరిక్షంలో గల కొట్టకుండా ఉండడు కానీ మనం ఓడిపోయామని తలదించం లేస్తుంటాం మనం లేస్తాం ఆనాటి పౌలు నన్నారు భూలోకానికి పీడ వంటి వాడు అని ఆనాడు అపోస్తులు అన్నారు భూమిని తలకిందులు చేయవారు అన్నారు మనం ఆ కేడర్కి చెందిన వాళ్ళం మనం ఆ కేడర్కి చెందిన వాళ్ళం కనుక మీరేం కంగారపడద్దు భయపడద్దు ఎప్పుడు పోరాటం మనం పోరాటం చేయాలి ఇటు క్రైస్తవ్యాన్ని డూప్లికేట్ క్రిస్టియానిటీని కడిగాం ప్రపంచ దేశాలను కడిగాం అందరికీ వేసాం అందరినీ మందలించాం అందరికీ జాగ్రత్తలు చెప్పాం కరోనా అంటే అండర్ ఎస్టిమేట్ చేశారు అందరూ కరోనా అని అండర్ ఎస్టిమేట్ చేసింది ప్రపంచం గాలిలో సోకుతుంది సెక్స్లో సోకుతుంది కంటి చూపు ద్వారా సోకుతుంది లాక్డౌన్ చేస్తూనే ఉన్నారు రోగులు సంఖ్య పెరిగిపోతుంది ఎంతమంది పోవాలో దాని కౌంట్ దేవుడు ఎంత నెంబర్ అనుకున్నాడు ఏ నెంబర్ అనుకున్నాడు ఎన్ని లక్షల మంది అనుకున్నాడు వాళ్ళందరూ లేచిపోయినంతవరకు 
అదాగదు ఎందుకంటే రకరకాల రూపాలలోకి మార్పు చెందుతుంది రకరకాల రూపాలలోనికి మోస్ట్ డేంజరస్ వైరస్ భూమి పుట్టినప్పటి నుంచి ఇలాంటి వైరస్ భూమి మీద ఉన్న మనుషులకు రాలేదు అదే వాయు గండం గాలికి విస్తరిస్తుంది సెక్స్కు విస్తరిస్తుంది కంటి చూపుకి కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి చూస్తే ఎంటర్ అయిపోతుందట ఎంత పవర్ అంటే బలం పొందుతుంది వైరస్ బలం పొందుతుంది వీలు ఇప్పటికి వచ్చి వ్యాక్సినే కనిపెట్టలేదు బోగస్ ఇన్ఫర్మేషన్లో ఫేక్ ఇన్ఫర్మేషన్ నమ్మకండి కనుక కరోనా వైరస్ విషయంలో మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి నా పిల్లలంతా బాగుండాలి బాగుంటారు విశాఖపట్నంలో ఉన్న దేవుని పిల్లలు నా పిల్లలందరూ క్షేమంగా ఉన్నారని చెప్పడానికి గర్వపడుతున్నాను రియల్లీ కాపాడుకుంటాం మన వాళ్ళని మనం కాపాడుకుంటాం కాపాడతాడు ఆయన మనకి ఫుల్ ప్రొటెక్షన్ నిజంగా తల్లి ఎక్కడుందో తెలీదు తండ్రి ఎక్కడున్నా తెలీదు బిడ్డ బ్రతుకుంటే తల్లి చనిపోవడం బిడ్డ బ్రతుకుంటే తల్లిదండ్రులు చనిపోవటం భార్య బ్రతుకుంటే భర్త పిల్లలు చనిపోవటం చాలా ఘోరకలి విషాదపట్టణం అయింది విశాఖపట్నం విషాదపట్టణం దేవుని పిల్లలారా మీరంతా జాగ్రత్తగా ఉండాలి భయమేమీ లేదు అని అనుకుంటారు ఆ అనుకునే సమయంలోనే విపత్తు అనేది మనిషిని ఆవహిస్తుంది ఎందుకంటే ఇక ముందు జరిగే అటాక్స్ అన్నీ కూడా సీరియస్ అటాక్స్ అవుతాయి భయంకరమైన అటాక్స్ అమెరికాలో అరణ్యాలు తగలడిపోతున్నాయి ఒక పక్క ప్యారడోస్ ఒక పక్క హరికేన్స్ ఒక పక్క కరోనా హయ్యెస్ట్ ఇప్పుడు వరల్డ్ రికార్డ్ అదే అమెరికా నెంబర్ వన్ ప్లేస్ నెంబర్ టూ ప్లేస్ ఇంగ్లాండ్ వచ్చేసింది నెంబర్ త్రీ ప్లేస్ ఇటలీ క్రిస్టియన్ కంట్రీస్ని పిండి చేస్తున్నాడు దేవుడు పిండి సపోర్టర్స్ ఆఫ్ ఇజ్రాయల్ డూప్లికేట్ జ్యూస్ కల్తీ జ్యూస్ డర్టీ జ్యూస్ యూదులు మాటలు నమ్మకండి ఇంటికి వస్తారు వాళ్ళు వాడికి ఎవ్వరికి అసలు బైబుల్ రాదు డిప్యూటీ డైరెక్టర్స్ కప్పు చెప్పండి అడిషనల్ డిప్యూటీ డైరెక్టర్స్ కప్పు చెప్పండి వాళ్ళు ఏయో వినేసి హిబ్రు అని గిరిక్ అని ఇలాంటివి ఈ మధ్యన కొంచెం చెలరేగుతున్నాయి భాష పీసిరేగుతుంది భాష అనేది పీసిరేగుతుంది దానికి గోబగ్గయ్యం అనిపించాలి బైబుల్ చెప్పి భాష పీసిరేగితే గోబ గుయ్యం అనిపించాలి అంటే అంత బైబుల్ పాండిత్యం ఉంది మన దగ్గర మన పిల్లల దగ్గర డిప్యూటీ డైరెక్టర్స్ వాళ్ళంతా దళపతులు వాళ్ళకి అటాచ్ చేసేయండి వాళ్ళని మీరు అనవసరంగా డిస్కస్ పెట్టుకోకండి వాళ్ళు తలకేస్తే మెలకేస్తారు మెడకేస్తే తలకేస్తారు చీటికని మొదటి నుంచి వీళ్ళందరినీ ఎదుర్కొంటూ వచ్చాను నేను ఫైట్ చేస్తూ వచ్చాను వీళ్ళందరితో యేసు నమ్మిన వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు యహోవా నమ్మిన వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు తండ్రి అయిన దేవుడు నమ్మిన వాళ్ళు యహోవా విట్నెస్ యహోవా సాక్షులు ఒక సాక్షిని పిలిచి నువ్వు చూసావా యహోవా అని అంటే చూడలేదంది మరి నువ్వు యహోవా సాక్షులు అంటే పెట్టాను ఎందుకంటే జాగ్రత్తగా కొట్టాలి వాళ్ళు గురు చూసి కుంభస్థలం మీద కొట్టాలి వేటి వేయాలి అప్పుడే ఏ జంతువు అయినా ఎలా పడిపోద్దో ఏ దొంగ బోధకులు అందరూ పడిపోతారు అనవసరంగా ఎవరితో వాదనలు పెట్టుకోకండి అనవసరంగా ఎవరితో వాదనలు పెట్టుకోకండి చూడండి హిందువులు పక్ష అన్న తప్పుడుగా మాట్లాడుతున్న వాళ్ళు ఎవరందరూ నా పిల్లలని చెప్పుకున్నారు కాదు దే ఆర్ నాట్ మై చిల్డ్రన్ వాళ్ళందరినీ కూడా యూనివర్సిటీ నుంచి బయటికి గెట్టేశాం హిందూ సోదరులారా దయచేసి గమనించండి హిందూ ఈజాన్ని మీ మనోభావాలను దెబ్బతీసే మాటలు మాట్లాడుతున్న వాడు ఎవ్వడూ 
క్రైస్ట్ చర్చ్కి సంబంధించిన వాడు కాదు బైబిల్ ఓపెన్ సిటీకి సంబంధించిన వాడు కాదు ఏఐటీసీసీకి సంబంధించిన వాడు కాదు వాళ్ళని మేము తగిలేసాం బయటికి అవుట్ వాళ్ళు మా పేరు చెప్పుకుంటారు ఏదో మా దగ్గర నుంచి వచ్చారు కనుక మేము వాళ్ళని చేస్తున్నాం దయచేసి మమ్మల్ని అపార్థం చేసుకోండి ఐందో సోదరులారా మేము ఎప్పుడు కూడా మీ మిమ్మల్ని అవమానపరిచేవాళ్ళం కాదు మీ మనోభావాలను దెబ్బతీసేవాళ్ళం కాదు మేము చాలా రెస్పెక్టబుల్ పర్సన్స్ బైబుల్ ఓపెన్ సిటీ ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ ఆల్ ఎడ్యుకేటెడ్ చిల్డ్రన్ స్టూడెంట్స్ వాళ్ళంతా కూడా ఒక గౌరవ ప్రతిష్టాకరమైన విద్యాభ్యాసం చేసి పట్టా తీసుకుని వెళ్ళిన వారు ఈ పట్టాలు లేనివారు మే మా దగ్గర నుంచి బయటకు వచ్చామని చెప్పుకునేవారు ఎవరిని దయచేసి మీరు నమ్మకండి స్వీకరించకండి మీ ఇంట చేరని ఇవ్వకండి వాళ్ళని మీ ఇంట్లో చేర్చుకోకూడదు మా పేరు చెప్తారు మా పేరు చెప్తే వెంటనే డిప్యూటీ డైరెక్టర్కి ఫోన్ చేయండి అడగండి వాళ్ళని అప్పుడు వాళ్ళు చెప్తారు అవునో కాదు ఓకేనా గాడ్ బ్లెస్ యూ అందరికీ సెలవు